আমরা ডিজাইন ডিজাইনে চলে গেছিলাম তাই না মোটামুটি কলাম গুলা পাস করাইছিলাম আলোচনা হবে আপনারা আপনাদের মনে যত ধরনের প্রশ্ন আছে বিষয়গুলো একটু খাতায় লিখবেন হ্যাঁ খাতায় লিখে আমাকে একটু দিয়ে রাখবেন যে ভাই এই বিষয়গুলো নিয়ে আপনি আলোচনা করবেন লেকচার দিবেন ঠিক আছে এক্সট্রা অনেক প্রশ্ন মনের ভিতরে থাকতে পারে আমার আমারও তো অনেক জানাশোনার কমতি থাকতে পারে আমি একটু স্টাডি করলাম ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে আমরা তেরো নম্বর ক্লাসে বিম নিয়ে কথা বলবো বিম আমরা মোটামুটি কলাম আর বিম বারো নম্বর ক্লাসে কলাম পর্যন্ত কমপ্লিট করতে পারছি অতএব আমরা যদি কলাম আর বিম এই দুইটা বিষয়ে কনফার্ম করে ফেলতে পারি তাহলে আমাদের ইটেপস থেকে আমরা বের হয়ে যাব ইটেপসে আমাদের কাজ নাই পরবর্তীতে আমরা সয়েল টেস্ট অনুসারে কাজ করব ঠিক আছে আপনারা যেহেতু কলামার বিম পর্যন্ত আমরা আগাইছি তাই আমি আপনাদেরকে একটা সাজেস্ট করব। নাদিম হোসেনের কংক্রিট টেকনোলজি নামক একটা বই আছে নাদিম হোসেন ঠিক আছে এই বইটা কিনবে এটা আমি আরো কয়েকবার বলছি কারণ নাদিম হোসেনের কংক্রিট টেকনোলজি বইটা এই বইয়ের মধ্যে খুব ইফেক্টিভ জিনিসপাতি দিছে কলাম বিম স্ল্যাব সব ধরনের বিষয়গুলাকে খুব সুন্দরভাবে বাংলা ভাষায় বলে দিছে ঠিক আছে অতএব আপনারা নাদিম হোসেনের কংক্রিট টেকনোলজি বইটা নেবে তাহলে আসেন আজকে আমরা আমাদের আজকে ব্যাচ ফোর এর তেরো নাম্বার ক্লাস আমরা আজকে বিম নিয়ে আলোচনা করব ওভারঅল আমরা বিল্ডিংটাকে ভাই বইটা কোথায় পাওয়া যাবে আপনি বইটা যদি ঢাকায় থাকেন তাহলে আপনি বইটা নেবেন হ্যাঁ নীলক্ষেত থেকে ঠিক আছে মনে রাখেন ক্লাস থ্রি সরি ক্লাস তেরো পরবর্তীতে আমরা শুধু ইটেপস থেকে ভ্যালু নিব আর ফাউন্ডেশন ডিজাইন করব ড্রয়িং এ কিভাবে সাবমিট করে ওই বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ করব তাহলে আমরা এটাকে একটা অ্যানালাইসিস দেই তালাটা দেখতেছেন অ্যানালাইসিস দিলে এটা লক হয়ে যাবে আবার এটা তালা খুলে দিলে এটা আনলক হয়ে যাবে তাহলে ওকে দেন ভাই আমরা যখন মডেল চেক দিই আমি অনেক ঝামেলা দেখায় মডেলে এটা এরর ওইটা ভুল আমাদের আপনাদের একদিন আমাদের মডেলগুলা চেক দিলে ভালো হয় ঠিক আছে অসুবিধা নাই আমি একদিন আপনাদেরকে এই আপনাদের কাজ করা কাজের উপরে আমি একটা ক্লাস নিতে হইব 
সবার গুলো তো পারবো না মানে যে কোনো এক ব্যক্তিটা ধরতে হবে এর জন্য আপনারা প্র্যাকটিস করছেন যে ওই প্র্যাকটিসটা আমাদের মোটামুটি একটু নখদর্পণে আসবে আচ্ছা আমরা কি মডেল মিস করছি আমাদের মডেল মনে হয় মিস হয়েছে আমাদের মডেল তো মনে এটা না मडल कई बारो नम्बर कल हारिए गए लास्ट क्लस गुलाते मन अच्छा असुविधा नहीं पैरा खाई अच्छा रिव्यू कर शर्टकाटे क्ष करब ठीक है ओके तीन मडल मैश करते लोड गुलाटिकेशन एड कर मडिफाइन मडिफाइड डायफ्राम करते मान ग्राउंड फ्लोर फ्लोर नीचे तो बतास नीचे बतास तब फ्लोर थे डायफ्राम कर लगे मान जो फ्लोर लोड दीबें 
এরিয়াটাতে লোড দিবেন তার মাথার উপরে ডায়াগ্রাম করবেন তাহলে আমি প্রথম কলামটাকে কলামের উপরে ফ্রেমের উপরে লোড দিব মানে উইন লোড দিব তাহলে আমি ফার্স্ট ফ্লোরটাকে ডায়াগ্রাম করব এর জন্য আমাকে করতে হবে কি ওয়ান স্টোরি করে নিতে হবে ওয়ান স্টোরি করে আমার চলে যেতে হবে সিলেক্ট फ्लोर के आलदा इंडिविजुअल সিলেক্ট করতেছি ওকে আমি একটু ফার্স্ট যাবো যেহেতু আমাদের আগের ক্লাস করা হয়েছে তো আপনারা একটু দেখেন আপনাদেরকে সাথে নিয়ে কাম করি কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাকে বল আজকে আগের ক্লাস গুলা ডাউনলোড দিয়ে দিত আসলে আমি একা মানুষ তো পরিবার অফিস আপনারা সবকিছু আমাকে একাই সামলাইতে আমার আমি খুব প্যারার ভিতরে আসছি ভাই আমাকে আপনারা দোষ দিয়ে লাভ নাই जिस बनाबना এডিটিং লোক খুঁজে দেন তো মানে আমাকে গর্জিয়াস হাই রেজুলেশনের থামাল বানাই দিব আমাদের তো কন্টেন্ট ভালো কন্টেন্টের খুব চাহিদা কিন্তু হলে থামাইল তো এডি খয়রাতি থামাইল মানে চালাই নিতেছে আর কি কথা বুঝেন নাই এসব থামাইল দিয়ে হবে হ্যাঁ ভালো লেভেলের কাজ করে এটা প্রো লেভেলের লোক দেন এটা অনেক ভালো এটা হলো অনেক ভালো থামাইল তো আপনারা অনেক ভালো হয় चमक मान पार्सनल इनशाला দশ বারো দিনের মধ্যে ইনশাল্লাহ দেখতে পাবেন তো আমি একটু করারই সময় পাই না বুঝলেন নাই একটা কাজ করতে একটা মনের যেমন আপনাদের কাছে পড়াই ভাই আমার এই এরকম আটতালা ডিজাইন করতে আমার সর্বোচ্চ দুই ঘন্টা সময় লাগবে কিন্তু আপনাদেরকে আমি চোদ্দ পনেরো বিশ পঁচিশটা ক্লাসে নেই কারণ আমি আমার তরফ থেকে যতক্ষণ স্যাটিসফাই না হব ততক্ষণ আমার এগুলো বলা লাগবে নাহলে আমি মানসিকভাবে শান্তি পাই না এর জন্য আমাদের দেখবেন আলোচনা গুলো বিষয়টা কিন্তু এতে আপনাদের একটা লাভ আছে যেটা হচ্ছে আপনারা ব্রড কিছু জানতে পারতেছেন অনেক ইনফরমেশন জানতে পারতেছেন এই ইনফরমেশন গুলা যদি আমার সাথে আসেন দেখেন আমি বলি আমার সাথে তখন থাকবেন না আমাকে ভুলে যেতে পারে তখন আসলে কেউ বলবে কিনা বা কবে কোন বসের সাথে কাজ করলে না বলবে তাই না ভাই ধরেন ক্লাস চলাকালীন কেউ একটা প্রজেক্ট পাইছে विशेष डिजाइन 
এই যে আপনারা এই আমাদের সাথে এই টেপ শিখ এই টেপ এই সফটওয়্যারটা শিখতেছেন অ্যাকচুয়ালি আপনি এটা শিখে কি করবেন আমরা কামড়া কিটা অ্যাকচুয়ালি আপনার কাজ হচ্ছে এই সফটওয়্যারটা জানার সাথে সাথে আপনার স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর কেরিয়ার সোজা শুরু হবে ঠিক আছে আপনি বিশ্বাস করেন বাংলাদেশে যদি আপনি খাতা কলম নিয়ে বসেন এই সফটওয়্যারটার বিষয়ে বড় জোর পঁচিশ কি তিরিশ জন মানুষকে আপনি পাবেন আর চোখ কম হাতে গোনা মানে এই যে আমরা যে যত বক বক করতেছি কত থিওরি অ্যাজামশন অ্যানালাইসিস এই ফিলোসফি এগুলো যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি ভাই এগুলো কিন্তু একদিনে মাথার ভিতরে আয়া করা নেই এগুলা ডে বাই ডে কাজ করে করে আনতে হয়েছে ঠিক আছে যেমন আমি আপনার একটা মডেল দেখাই আপনার প্রচুর উত্তরটায় আমি ব্যাক দিচ্ছি আপনি আমার আমাদের সাথে আপনি এই জিনিসটা কেন শিখছেন আপনি এই জিনিসটা এই জন্য শিখছেন এটা করে আপনি ভাই ভবিষ্যতে নিজের কেরিয়ার ডেভেলপমেন্ট করবেন আপনি স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ না জানলে সারা জীবন পস্তাইবেন আপনি জব করেন আপনি কনস্ট্রাকশন ফিল্ডে জব করেন হ্যাঁ কিন্তু আপনাকে কোনো না কোনো একটা সময় স্ট্রাকচারে ফিরে আসতে হবে স্ট্রাকচারের গুরুত্ব আপনাকে বুঝতে হবে এই যে একটা দেখেন এখানে দুইটা মডেল একটা হচ্ছে বেসমেন্ট জি প্লাস তেরো মানে একটা বেসমেন্ট আছে গ্রাউন্ড ফ্লোর আছে আর উপরে তেরো তলা মানে মানে বিল্ডিংটা পনেরো তলা আপনি যদি এটা দেখায় আপনার একটা ব্যাপার যে এই যে এটা হচ্ছে একটা পনেরো তলা বিল্ডিং এর প্রফেশনাল মডেল এই মডেলটা আমি কিভাবে ডিজাইন করছি এই মডেলটা অবশ্যই পূর্ব জীবনে মানে প্রিভিয়াস টাইম গুলাতে নিশ্চয় আমি পনেরো তলা এরকম পনেরো বিশটা বিল্ডিং ডিজাইন করছি বা ডিজাইনের সাথে ইনভলভ ছিলাম বা আমি যখন চাকরি করতাম আমার স্যারের সাথে তাদের সাথে একসাথে বসে করছি করার অভিজ্ঞতার কারণেই এখন আমি করি বা আমি বুঝি এই একটা পনেরো তলা বিল্ডিং কিভাবে ডিজাইন হয় ঠিক আছে এটা কিন্তু ভেরি রিসেন্ট ওয়ার্ক তাহলে আপনারা আমার সাথে কেন ক্লাস করেন আপনারা আমার সাথে এই জন্য ক্লাস করেন আপনারা আমার এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করেন আমি আপনাদের সাথে এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি আমি কিন্তু কোনো মাস্টার না এবং কি এই ক্লাসটা করার পেছনে আপনি এখানে টাকা ইনভেস্ট করছেন তাহলে এটার উদ্দেশ্য কি এটার ফিডব্যাক আছে না এটা ফিডব্যাক আছে খুবই ভালো ফিডব্যাক আছে ভালো কেরিয়ার আছে যদি আপনি বিষয়টারে ফিল করেন এই যে আপনি ছাত্র বয়সে আপনি আমার সাথে কাজ শিখার সময়ে আপনি কাজ নিচ্ছেন আপনি কি জানেন আজকে একটা ছেলে আসছে আমি ছবি তুলি নাই তার সাথে সে আমার ব্যাচ ফাইভে যেটা আমার লাস্ট ব্যাচ এরপরে আমি ব্যাচ ট্যাচ করামো কিনা আমার আশা নাই চিন্তা নাই তো অনেকের মিনিমাম পনেরো বিশ জন মানুষ এসে আমাকে আজকে এক দুই তিন জন এসে বলতেছে ভাই আপনার কি নতুন কোনো ব্যাচ চালু হবে আমি না ব্যাচ চালু হবে না তবে আমার ফেসবুক ইউটিউবে আপনি আমাদের ক্লাস দেখে ক্লাস করে এখন যিনি চালাক লোক যিনি মাথায় কিছুটা মেধাবী দূরদর্শী ওই ব্যক্তি কিন্তু ইউটিউব দেখে কাজ ক্লাস করিয়া কাজ শিখে অলরেডি টাকা ইনকাম করতে আছে আপনি কেন পারবেন না আপনি শিখবেন শিখার মুহূর্তে যদি আপনার কাছে অপরচুনিটি আসে অফার আসে কাজ হিউজ অফার আসবে আপনি তখন কি করবেন আপনি বুঝে থাকবেন নৌ আপনার যেহেতু আপনার যেহেতু একটা লবিং আছে আপনি যেহেতু কেড ইঞ্জিনিয়ারিং এর সাথে লবিং আছে তো আপনি তো জানেন ওই ব্যক্তিটা এটি করে ওরা এগুলো করে ওদেরকে দিয়ে কাজটা করায় নেই ওদেরকে আমরা একটা অনারিয়ম দিয়ে আমার একটা অনারিয়ম এটাই তো আমার মূল উদ্দেশ্য আপনাদেরকে এই যে বক বক করতেছি ভাই কোন কোচিং সেন্টার কোন ব্যক্তির কাছে আমি এইভাবে সাপোর্ট পাই নাই আমার কি ওইভাবে কনফিডেন্টলি বলে নাই জোর করে বলে নাই যে এটা এইভাবে করতে হয় এই কাজগুলো এইভাবে হয় এটার কেরিয়ার এই তাহলে আমি জানছি করতে কেন ভাই এটা আল্লাহর হুকুমে জানছি জীবনের ভার্সিটিতে পড়া অবস্থায় উত্থান পতন থেকে জানছি পড়াশোনা করতে যে ফেল করছি ফেল করে জানছি রাত ভর চিন্তা করছি কি করবো আই দি এই যে আট দশ লাখ টাকা খরচ হইব ইউনিভার্সিটির ভিতরে এই মা বাপরে কি জবাব দিব চাকরি কি সে চাকরি চাকরি চিন্তা করি নাই চিন্তা করছি যে চাকরি কে দিবে কেন দিবে একটা কোম্পানি আমাকে কেন নিবে কি জানি আপনি বিশ্বাস করবেন উপরে আল্লাহ আসা আমি একচুয়াল মিথ্যা কথা বলতেছি না এই ইটেপস এর কিছু জানতাম না মডেল বানাইতে জানতাম শুধু মডেল বানাইতাম আমার ওই আমার পুরাতন পিসিটা খুঁজলে আমি একটা 
মডেল বানাইতাম সব সময় মিডেল সিঁড়ি দিয়ে দুই পাশে দুইটা রুম এই টাইপের একটা মডেল বানাইতাম তো এই এইটা আমি আমার বারবার ঘুরে ঘুরে এই কাজটা করতাম কিন্তু রেজাল্ট কি আসে ইটেপস যে এখন যে আপনাদেরকে বলি কলামে এটা দিলে এটা ফাইনাল এরকম যে আপনাদেরকে কনফিডেন্টলি বলি এটা শিখছি কিন্তু চাকরিতে যাইয়া সারের সাথে যাইয়া চাকরি না তার অফার করছে তুমি তো মডেল টডেল করতে পারো তুমি আমার বিল্ডিং এর মডেল গুলো আমি আমার চাকরি জীবনে প্রথম তিন মাস ছিলাম মডেল ম্যান আমি লট অফ মডেল বানাইছি ঠিক আছে পনেরো তালা ষোলো তালা বিশ তালা ছাব্বিশ তালা ফোর বেজ ম্যান তাহলে এবার আপনারা আমার প্রশ্ন করেন অনেকে বলে আমি কথাগুলো কাকতালীয় ভাবে বলি কোথা থেকে বলি এত কনফিডেন্টলি কিভাবে বলি আসলে ভাই আমি দেখছি ভাই একজন এই কো আর্টিস্ট সরি একজন ডিরেক্টর ডিরেক্টরের সাথে কিন্তু আরেকটা চেলা থাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর থাকে না তাহলে ওই যে আমাদের কাবিলা সাহেব ব্যাচেলর পয়েন্টের কাবিলা ওনার নাম হচ্ছে পলাশ এই ব্যক্তি কিন্তু ডিরেক্টর সহকারী ডিরেক্টর উনি ডিরেক্টর থেকে এখন ডিরেকশনও দেয় অভিনয় করে সব করে কারণ আপনাকে ফিল্ম মেকার হইতে হইলে ফিল্ম এর জগতে থাকতে হইব আপনাকে এফডিসি তে থাকতে হবে আপনাকে যেমন শাহরুখ খান জীবনের প্রথমে সে দিল্লির যে বলিউড পাড়া ওই বলিউড পাড়ায় সে ঢুকার জন্য তার কাছে টাকা ছিল না সে তার বন্ধুর কাছ থেকে বিশ টাকা ধার নিয়া ওইখানে ঘুরতে যাইত সে দেখত তাহলে ওই রকম আগুন মনের ভিতরে তৈরি করতে হইব যে কি করতে হইব কি চাকরি নাই দেশে ভাই চাকরি সত্যি চাকরি নাই যারা চাকরি আসে বইসে আছে তারা আসলে ভুল করতেছে জীবনে চাকরি নাই চাকরি নিজেকে নিজে দেন আপনি চাকরি নিজেকে নিজে দেন ঠিক আছে কিভাবে নিজেকে নিজে দেবেন আপনি প্রথম স্ট্রাগল শুরু করছেন আপনার কাছে কিন্তু বাংলাদেশটা পুরো আপনার হাতে আছে আপনি কিন্তু জানেন শিখে দিলে শিখে দেবেন তারপরে শিখিয়ে দিয়ে আমার রিজিক তো আপনি নিতে পারবেন না আপনি আপনার প্রোফাইলটাকে আপনার ফেসবুকটাকে ওইভাবে ইউটিলাইজ করেন একটা পেজ খোলেন আপনি যাই করেন আমার থেকে নেন দরকার হলে ভাই আমার দুইটা বাড়ির ডিজাইন দেন থ্রিডি নেন একটা দুইটা প্লান দেন নেন এটিতে সুন্দর করে গুছে পেজে আপলোড দেন পাঁচ সাত দিন পর পর আপলোড দেন প্রতিদিন ডেলি নিচে কিছু মোটিভেশনাল আরেক জায়গা থেকে আইনা কপি করে দেন না সমস্যা কি নিজের কন্টেন্ট তো নাই এখন আমার কি এত কিছু আগে ছিল আমি তো স্কাট বছর ধরে এই লাইনে আমি যদি আগে বুঝতাম দুই হাজার পনেরো সালে যদি বুঝতাম এইভাবে করলে মোটামুটি একটা মার্কেট প্লেস তৈরি হয় তাহলে আজকে আমি কই পাইতাম আপনারা তো আমার পাইতেন না তুমি পাইতেন এমনই তো পান না তাহলে আমাকে দেখেন আমি নিজেকে দিয়ে মানুষকে বুঝাই আমি নিজেকে দিয়ে মানুষকে বুঝাই আমি দেখি হতাশ হতাশ বলতে এরকম হতাশ না ফ্যানে ঝুলবো মরিয়া যাইব আমি নাম বলবো না কিছুদিন আগে ইঞ্জিনিয়ারিং একটা বৈশাল ফার্ম সরি ফার্ম না পেজ প্লাস তারা মোটিভেশন দেয় বিভিন্ন জায়গায় যায় বিভিন্ন পলিটেকনিকে যাই কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চাও আত্মহত্যা করার আগে আমার সাথে একটা কাপ চা খেয়ে যে আরে বাবা আপনি তো ওই মেসেজটা তারা দিয়ে দিলেন যে জীবনে হতাশ হলে আত্মহত্যা করতে হইব দিলেন না পৃথিবীর কোন বই আছে হতাশ হলে আত্মহত্যা করা লাগে করা লাগে আপনি ওকে এইভাবে একবারে বিশাল বড় মোটিভেশনাল স্পিকার হয়ে গেছে কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চাও আমার সাথে একটা কাপ চা আমাকে অন্তত ফোন দিও একটা কাপ চা এটা কইলাম কেন এই কেউ যদি আত্মহত্যা করতে চাও এর মানে আত্মহত্যা করতে হয় হতাশ হয়ে গেলে চাকরি না পাইলে বিয়া না করতে পারলে প্রেমিকার বিয়ে হয়ে গেছে ব্যাক আপ হয়েছে এই হয়েছে ব্লক দিয়া দিছে আমার পুরো ওই প্যারা নেওয়া যাইব না তো ওই প্যারা দেশের ভিতরে এখন কেউ নেয় না এখন অনলাইনের যুগ আপনি চাইলে যা মন চাই তাই আপনি পাবেন সার্চ করে পাবেন ঠিক আছে অথবা আপনাকে ওই প্যারা নেওয়া যাবে না অথবা আপনাকে সমস্যা জীবনে আসবে সমস্যা আসলে মনে রাখবেন কি জানেন মনে করবেন কি সমস্যা যেহেতু পড়ছি বাল নিশ্চয়ই এটা সমাধান আছে দেখবেন আপনার ওই সময় আপনার মনে একটা স্বস্তি আসছে আপনি রিল্যাক্স হয়ে গেছে আমি যখন পরীক্ষা ফেল করতাম এক সেমিস্টারে বারো ক্রেডিট ফেল ঠিক আছে তখন আমি পরের সেমিস্টারের সিদ্ধান্ত কি নিছি জানেন আহ এই সেমিস্টারে পড়িয়া ফাটাই ভালাম 
একবার কুত্তার মতো পড়বো সকাল বিকাল পড়ছি ক্লাসে যে লেকচার দিছে ওই লেকচার খাতায় হুবু হুব কপি করে বাসায় এসে অফসেট পেপার আসিল অফসেট পেপার কিনে ওটার ভিতরে পার্ট বাই পার্ট নোট করত ভার্সিটিতে আহামরি পড়াশোনা করে না চোদ্দটা পনেরোটা ম্যাথ করায় আর সিজি ওয়ান টু হাইড্রোলিক্স ইত্যাদি ইত্যাদি আর কিছু টিচার আসিলেন তারা থিওরি বেস পড়াশোনা করাইতো তারা প্যারা দিত তারা আবার ম্যাথের বদল প্যারা দিত কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারিং এ যারা পড়ে তারা অনেক ম্যাথ পারে ম্যাথে অভ্যস্ত মানে ম্যাথটার পছন্দ করে শর্টকাটের নাম্বার পাওয়ার অপশন তো যারা প্রফেসর লেভেলের ছিল তারা আবার এটি বুঝতো তারা পোলা বাইন ইজিলি কেমনে ওভারকাম করবে ওইটার পলিসি বুঝতো যারা সমানে ম্যাথ দিয়ে দিত তাহলে আমি দেখলাম আমি চোদ্দটা পনেরোটা ষোলোটা ম্যাথ করেছে সব দিয়ে আমি পারি সব করবো আমার ঠাড়া মুখস্থ কিন্তু সবার ক্লাস টেস্ট ভালো হয়েছে আমার ভুল হয়েছে আশেপাশে সবার ভালো হয়েছে আমার আর ফ্রেন্ড আর একটা ফ্রেন্ডের খাতা কপি করে মেরে দিয়ে হাই খুশি নিচে যায় বেরিয়ে গেতেছে হাই নোয়ান আমি তো আহ আমার তো বেটা ভুল হয়ে গেল একটা ক্লাস টেস্ট মিস হওয়া মানে আপনার সাত নাম্বার নাই একটা মানে একশোর ভিতরে সাত মাইনাস তাহলে আমরা তিরানব্বই এখন সামনে তো আরো মিড টার্ম আছে আরো ক্লাস টেস্ট আছে তো আমি পাস করা নিয়ে প্রবলেম আমার পাস করতে লাগে চল্লিশ ঠিক আছে তখন আমি চিন্তা করলাম এক সেমিস্টার পড়লাম রেজাল্ট ফিল করি নেই পাস করছি কিন্তু রেজাল্ট আগের মধ্যে চিন্তা করলাম যাক একটু ওভার কাম করছি পাস করছি তাহলে পরের সেমিস্টারটা আবার এটা হচ্ছে টু 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 তে যাই আবার পড়াশোনা শুরু করলাম আর যে লাউ হই কদু চিন্তা করলাম আর হতো না থ্রি ওয়ানে এবার টু টু তে যাই যখন বুঝে ফেলাইছি আর হবে না তাহলে আমার হাতে সময় আছে কত দুই বছর দুই বছরের ভিতরে যে আইডেন্টিফাই করছি কি করা লাগবে চিন্তা করছি রেজাল্ট যেহেতু হবে না সেহেতু অল্টারনেটিভ সিস্টেমটা কি এবার চিন্তা করলাম একটা কোম্পানি আমাকে কেন নিবে একটা কোম্পানি আমাকে কেন নিবে আমি একটা জায়গায় ইন্টারভিউ দিলাম বা একটা সিবি দিলাম কেন নিবে যেহেতু ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি কাজের মনে দাম আছে বিভিন্ন বড় বাইরে জিগায় ভাই সিজিপি এ ভালো করা যায় কিভাবে পড়াশোনা করা যায় কিভাবে ইত্যাদি ইত্যাদি এই বড় বাইয়ের সেমিস্টার শেষ হলে তার খাতাগুলো নিয়ে আসি আগে আগে পইরা রাখি তারপরেও রেজাল্ট ভালো হয় না চিন্তা করলাম না আর রেজাল্ট আমার দিয়ে হবে না আর আতে আছে আর সাইড সেমিস্টার তো এই আমি যে সাইডটা সেমিস্টার কমপ্লিট করছি আমাদের আটটা সেমিস্টার হয়েছে ভিতরে তো বারো ক্রেডিট ফেল তো আমি তো সেকেন্ড ডিভিশন থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে যাইতে পারবো না আমার পয়েন্ট আউট অফ থ্রি হবে না তাহলে আমি বুঝে গেছি যে আমার এটাতে আলহামদুলিল্লাহ পয়েন্টে থাকুক পয়েন্ট নিয়ে চিন্তা করে লাভ তাহলে আবার আমি কাজে মনোযোগ দিলাম ওই যে বিভিন্ন জনের জিগে আমি কর্তব্য হই কর্তব্য হই কর্তব্য কর্তব্য তখন আশেপাশে কিছু ডিপ্লোমা স্টুডেন্ট ছিলেন আমাদের বড় ভাই আমি আমরা ডিপ্লোমাদেরকে আমি বিশেষ করে আপনি করে বলতাম যেহেতু তারা ডিপ্লোমা আমাদের বয়সে এমনিতে দুই আড়াই বছর বড় ছিল তখন আমি আমার ক্লাসের ডিপ্লোমা বুলবুল আহমেদ ছিলেন শাইন ভাই ছিলেন তারা দিয়ে অটোকেট পারে ম্যাক্স পারে ম্যাক্স ম্যাক্স দিয়ে মডেল বানায় কি সুন্দর র্যান্ডার দেয় তারপরে বিভিন্ন সফটওয়্যার পারে এবার ওইটার দিকে ফোকাস দিলাম হেরা এত কিছু পারে এখন রেজাল্ট বালা হেরা পরীক্ষার আগে রায় থেকে বাসে গেছি লেকচার গুলা ছবি তুলে আনতে আমার কাছে সব লেকচার নাই ক্লাস করি নেই যাই দেই বুলবুল ভাই মুভি দেখে বলবে কি রিল্যাক্স উফ কোন মন আসছো বসো আমার টেনশন আছে কালকে দশটার দিকে আমার পরীক্ষা আমি এখনো কিছু পারি না তো আমার তো পাশ করা জরুরি হ্যাঁ দেখুন আমার ওই যে রাতটা এখনো মনে আছে কি রিল্যাক্স আমি মনে মনে গা রে হ্যাঁ মতো যদি হইতে পারতাম এরপরে পরীক্ষা শেষ করে যখন বাড়িতে যেতাম বাসে বাসে বসে বসে চিন্তা করতাম আরে আমার বন্ধু অমি ক্লাসের সেকেন্ড বয় সেকেন্ড থার্ড একটা ওই বই পয়েন্ট তার থ্রি পয়েন্ট নাইন জিরো থ্রি পয়েন্ট এইট এর থ্রি ওর বাবা হ্যার কঠিন স্টুডেন্ট ওয়েবার পায় বসুন্ধরা যে কাপড় সব কিনে আমার আমার পকেটে নাই টাকা আমি মাঝে মধ্যে ওর থেকে হাওলাত নিতাম যে পাঁচশো টাকা দিস দিয়ে আমার মনে মানে ওরা দেওয়া হয় নাই ও আমার কাছে চায় না আমার মনেই নাই এমন অনেকবার নিছি তো আমি মনে মনে চিন্তা করতাম আরে তারা কি একটা শান্তি লয়ে বাড়িতে যায় তাদের রেজাল্ট ভালো এই ভালো আমি হালায় পুরা বাদ বিশ্বাস করেন সত্যি কথা বলতেছি কিন্তু আমি চিন্তা করতাম কিছু একটা করতে হবো কাজ শিখতে হবো কাজ শিখতে হবো কাজ এবার কাজের পিছনে লাগছে হ্যাঁ রেজাল্ট লাগবে না হ্যাঁ রেজাল্ট এমনি পড়াশোনা করতাম যে পাশ করতে হবে ওই টার্গেট মোটিভেশন নিয়ে কিন্তু পড়াশোনা রেজাল্ট ভালো হইলে ভালো হইব না হইব না তো জানি 
তো ওইভাবে পাস্ত করে বাইরে তো তখন ওই কাজে মন দিতে গিয়ে এই যে প্রথমে অটোকেট শিখছিলাম অটোকেট শিখছি কিনা মনে পড়ে না তবে শুরু করছি অটোকেট দিয়া বুলবুল ভাইয়ের কাছে অটোকেট শিখতে গেলাম ওনাকে চার হাজার টাকা দিলাম উনি আমার খুব মোটিভেশন দিল মানে খুব দিত সবসময় উনি আমার ক্লাসে সবচেয়ে স্মার্ট বয় তখনই উনি স্মার্ট ওয়াচ ব্যবহার করে তখনই দুই সালে ঠিক আছে খুব জিডা মঞ্চে এটা কিনে লই যে টাকা আছে সমস্যা কি টাকা বলতে অয়বার পায় আবার ওনার বাপ মুক্তিযোদ্ধা আর্মি ইত্যাদি ইত্যাদি সবার সময় ভালো যাচ্ছে আমি পুরো বাদ আমি টেনশন নেই তখন ফুলবুল ভাইয়ের কাছে যে প্রশ্ন করতাম ভাই ইটেপ শিখলে কি বিল্ডিং ডিজাইন করন যাবো এই যে গ্রিন রোডের প্রত্যেকটা বিল্ডিং সাক্ষী আমি প্রত্যেকটার দিকে মিনিমাম ওই গ্রিন লাইফ হসপিটালের সামনে মিনিমাম আমি ওই গ্রিন লাইফ হসপিটাল যতগুলো বিল্ডিং আছে রূপায়ণ প্লাজা মাজা লইয়া প্রত্যেকটা বিল্ডিং এর সামনে আমার মনে দেড় দুই ঘন্টা করে আমার সময় ব্যয় করা আছে যে এই হাই এত বড় বিল্ডিং কেমনে দাঁড়ায় যায় এটা ওভারটাং করে পরে যেতে পারে না এটার ভিতরে কি আছে এটা মেকানিজমটা কি ঠিক আছে বিশ্বাস করেন না আমি রাস্তায় হাঁটতাম আর এটার দিকে তাকায় তাকাই তাকায় থাকতাম এই হেই মনের ভিতরে হাজার প্রশ্ন কিন্তু উত্তর পাই না হাজার এটা কিন্তু মনের ভিতরে লালন পালন করছি কেউ কাউরে বলি নাই কখন ঠিক আছে মনের ভিতরে এগুলো ঘুরতো সবসময় তারপরে তবে ইউটিউব দেখতাম ইউটিউবে আমি একটা চ্যানেলকে খুব ভালোভাবে ফলো করতাম এটা হচ্ছে ডি কোড বিডি ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন কবির উনি ওমানে থাকেন উনি কুয়েট থেকে পাশ করা উনি অনেক এক্সপিরিয়েন্স তখন ওনার ইউটিউব চ্যানেলের ইউটিউবস এর মডেল গুলা খুব ইফেক্টিভ ছিল মানে খুব ইনফরমেটিভ উনি তো ইংলিশে কথা বলতো তারপর বুঝতাম তো যেহেতু আমরা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করছি এমনি ছাত্র খারাপ না আমি বৃত্তি পাওয়া ছাত্র ক্লাস ফাইভ এ এইটে বৃত্তি পেয়েছি এ প্লাস পেয়েছি লট অফ সার্টিফিকেট আই হ্যাভ বাট আমি কিন্তু ছাত্র খারাপ না এটা মনে রাখবেন আপনাকে বুঝতে পারছেন তখন উনি মানে চুয়েটের হবে আমি শিখেছি কুয়েট খুলনা না খুলনা বিজ্ঞান উপযুক্ত না আচ্ছা যাই হোক তখন এই আমি কি করলাম ওনার ওনার ভিডিওটি পড়তাম দেখতাম কিন্তু বুঝতাম না কারণ কাজ পারি না তো কাজ পারলে না এটি বুঝে মানুষ মজা পাইতাম কিন্তু আগ্রহ ওনার এটি দেখে দেখে মডেল মেক আপ করতাম তারপর ইটেপ শিখতে গেলাম ইটেপ শিখে শুরু করছি আমি শাইন আলমের কাছে আমার ক্লাসের শাইন আলম ওনার কাছে আমি ওনাকে একসাথে দশ হাজার টাকা দিছি ইটেপ শিখানোর জন্য উনি বলছে দশ হাজার টাকার নিচে এক টাকা কম হইলে উনি পড়াইব না মানে আমার টার্গেট তো হইছে ইটেপসটা শিখতেই হইব ইটেপস দিয়ে বিল্ডিং ডিজাইন করা যায় ইত্যাদি ইত্যাদি এবং কি বিশেষ ওইভাবে আমি যখন দশটা হাজার টাকা দিলাম ভাই সত্যি আমার কোন কষ্ট হয় নাই আমি আমার ওই সময় ইউনিভার্সিটির কোচিং মানে সেমিস্টার ব্র্যাক সবাই বাড়িতে চলে গেছে আমি বাড়িতে গেছি আমি বাড়িতে গেছি টাকা আনার জন্য তখন আমার আব্বার গেলাম দশটা হাজার টাকা লাগবো একটা সফটওয়্যার আছে এটা শিখলে এটা দিয়ে না কাজ করন যায় বিল্ডিং ডিজাইন করন যাইব ঠিক আছে তখন আমার আব্বা তো কিছু বুঝে না আমার আব্বা কিন্তু সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ছিল দীর্ঘ তিন মাস পড়ছিল কুমিল্লা পলিটেকনিক্যালে তখন তাদের তিন বন্ধুকে এমন টিসি দিছে তারা বাংলাদেশে কোনো পলিটেকনিক্যালে পড়তে পারবে না পরে আমার বাবা ইয়েতে পড়ছে আপনার কৃষি ডিপ্লোমার উপরে পড়াশোনা করছে কৃষি ডিপ্লোমা তখন থেকে কৃষি অফিসে চাকরি হয়েছে তখন উনি বললো যে ঠিক আছে এটা যদি তোর কোনো কাজে আসে তুই শিখ অসুবিধা নেই তখন এই কস কস আর দশটা হাজার টাকা সাইন বেরে দিয়া ওনার কাছে কাজ শুরু করলাম তারপর মডেল পর্যন্তই শিখছিলাম আহামুরি আউটপুট বাইর থেকে পাইছি কিনা তবে কৃতজ্ঞতা ওনার কাছ থেকে তো শুরু করছি ভাই লাইন গার্ড মোটিভেশন ইনস্পাইরেশন আমি এখন যেভাবে আপনাদেরকে দেই এত কিছু আমি পাই নাই ভাই তবে পথটা অনেক কষ্টের ছিল মনের কথাগুলো না বলি যা শুরুটা বললাম আর এই সেম লিঙ্কে আপনারা আবার জয়েন করেন এক মিনিটের ওভার হয়ে গেছে তারপর আমরা নেক্সট কাজও শেষ করে ফেলবো কথাও বলবো ওকে